江南无鬼，这里就是你们的末路。怎么，你们这帮六扇门的人做事也鬼鬼祟祟的吗？今天是我们七镇捕头联合行动，谅你们也插翅难飞，还不束手就擒？就凭你们这些阿猫阿狗，真的以为能困住我们吗？行不通，何必跟这些贼子多言？我们动手吧！动手！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！你们先走，这交给我。追！
停下，包扎一下胸口。他们真是欺人太甚，咱们要是不干几分大买卖，还真对不起他们对我们的一番好意。做梦！江南无鬼，今天就让你们变成真正的孤魂野鬼。就凭你们两个吗？我们就够了。缠住他们。等我们的人赶到。是。呀！这口气倒是大，原来也不过如此。慢着，他们人快到了，快撤！你们把行捕头的房间腾出来，新任的捕头很快就要到了。听说新任的捕头脾气比较暴躁、刚烈，你们可要多加注意啊！是。希望这一任的捕头。能够对付无鬼。你快下来呀！你怎么能笑不开呀、啊哎？大嫂，小哥，发生什么事了？小哥，我我男人，他要自杀，他要自杀呀！在哪儿啊？在树上，在树上呢！我求求你，救救他！快救他！快救他呀！快！原来是个穷鬼啊！这钱可是我存了好几年才存下来的，还给我！不准走，跟我去见官。我有点不识泰山，不知道小哥是个高人，我也是走投无路，被逼无奈，才想出这样的办法呀。你不要再骗我了，你就是个小偷。三年前，我家男人一直卧床不起，为了朝阳，家里能卖的东西都卖了。我我不能眼睁睁的看着我男人去死吧，小哥。我求求你了，放过我吧，放过我吧
，你不是在骗我吗？我若有半句假话，今天晚上就要天雷劈死我！拿，拿着去抓药吧。拿着吧。大哥。听说吉祥镇会来一个硬点子，其他镇子倒没有补充什么好手。大哥，我还有一件事，说，最近一段时间活动在这附近的一些小贼，都被一个不知道从哪儿冒出来的小子给收拾了。传闻这小子有点本事，好像是个高手。知道是什么来路吗？具体还真不知道是什么来路。就知道有点傻乎乎的，就是个傻子。哎哎，不用着急，戒了，杀就是。嗯他们都是你杀的，你还想骗我？你手里拿着剑，让开！哪儿都别想去，你杀了人就要跟我去见官。我没杀人，找死不就怪我？你是谁？平儿娃。你来，小心拿着。从伤口的形态说明，这个人已经死了三天左右了。这个伤是刀伤，这个伤是峨眉短刺枪的刺伤。另外，在那个老者的身上发现了类似剑的兵器造成的伤口。凶手至少有三个人，但没有用剑的。这两个人身上
，所有的财物都不见了。前人是被凶手洗劫了。看来，我的确是冤枉你了。我都跟你说了，人不是我杀的，还下这么重的手，真是个莽夫。重手，我怕把你打伤了，只用了一点点力气。你叫什么？怎么浑身这个样子？我不知道。我今天醒来以后，就什么都不记得了。你脑子被人打傻了？那你叫什么呀？刘浩辰。这已经是我最好的衣服了，平时都不舍得穿。山下的男人都和你一样，都这么爱臭美吗？夏虫可以严冰。哦，对了，你要去哪儿？我不知道。反正一个人闯江湖很闷，要不我们两个一起游走天下，行侠仗义，做个大侠。没事着呢，啊，疼疼疼疼疼！我刚告诉你，你快放开我，我可一个月没洗脚了。不知好歹，把钱还我。像你如此寒酸之人，怎么可能用如此好的宝剑呢？啊，我知道了，六小你不是偷来的，你就肯定是抢来的，连借我看看都不肯，你太小气了。哎呀，哎呀呀，哎呀呀呀，哎呦我靠！年你年事已高，不与你计较。速速闪开！嘿，你年纪轻轻就欺负老人家，你不惭愧吗？你们家大人有没有告诉你要尊老爱幼啊？李克，你把我脚都给打伤了，你总得给我点汤药费吧？啊？不，不给就算了。你干嘛那么凶嘛？你要是把我这个老人家吓出点好歹来，那可怎么办呀？啊，算了算了，我走了。哎，这最近怎么总是遇到些怪人呢？哎，看来我得去烧烧香，拜拜佛了。走了。临时抱佛脚，怕是来不及吧？你是在跟我说话吗？好像不是在跟我说话吧？我们也不认识呀，你就是华成辉
，我也能把你拼起来。不要装蒜了，你都追了我一个月了，你不累吗？东西没拿回来，追到天边儿，我也要追。什么事儿，百里叔？藏宝阁失窃了。失窃碰到我，算你倒霉吧。哼！这迟家到底给你发了多少薪水啊？啊，这么玩命，每天加班，还不休假，真够敬业的。还想借机溜走？哼！这次我不会再给你机会了。你可知道，我以前在江湖上叫什么？我不听，我不听，我不听，我不听，不听，急死你我！哼，小贼，油嘴滑舌，影子，你可听说过？哎，他说他叫影子，很厉害吗？很厉害。他如果盯上谁，就会像影子一样，永远摆脱不了。这么强？你不是骗我的吧？啊，好吧，好吧，我认栽，东西我还你总行了吧？哼，亏你还是影子，就这么点东西，你值得吗？拿出来吧，珠子还给你，你可别再来找我了。哎，走，走啊！哎，哎。珠子还给你了，你还追我干什么？难道你真的想讹我不成？刁钟小姐，也敢在我面前使用，把朕的夜明珠交出来！停停停！别这么认真好不好？小爷我可是很金贵的，弄伤了你可赔不起。别打了。你你们是一伙的？啊啊？呃，不是，我不认识他。那阁下，出手是何用意？他偷了你的东西，确实不对。你让他把东西还给你就是了，没必要非要杀了他。小偷，你快把东西还给人家。小爷我有名字，你干嘛小偷小偷的乱叫啊？我这不，哼，空空，姓白的小偷。快把东西还给人家！看来此物跟小爷没缘了，就此别过吧。还给你。行，都散了吧，散了吧，后会无期。且慢，还有一样东西，我要把它带回去啊。东西追回之后，废了这一双手，让他知道，石匠不是什么人都可以冒犯的。是，老爷，留下一双手，你就可以走了。你过分了，你过分了！你要是想要点营养费、加班费什么的，我还能给你想想办法。你居然敢打小爷这双手的主意，小爷还要靠这双手创造美好生活呢。是你自己动手，还是我来帮你？哎，阁下，阁下是什么人？请报上名号
，我叫平二娃。平，平。后会有期，后会有期。恩远，你今天救了我，以后有事你说话，只要是我能办到的，就算是天上的月亮，我也想办法给你偷回来。我要月亮干嘛？我又没用。你怎么老想着偷东西？以后能不能不偷东西啊？没问题，全凭恩人吩咐。恩人，你要是不嫌弃我，我以后就追随你，你看如何？想找个便宜的保镖，说得早点。你这是以小人之心夺君子之腹，我那是被恩人的人格魅力嗯所打动。你也敢自称君子？英雄不问出处，只要我们有侠义之心，谁都可以当大侠。对，不要在意身份嘛。恩人，我现在给您变个小魔术，好不好呀？好。我，哎，慢这地方可真热闹，再往前走就到衙门了。我不能去衙门啊！我也不去。为什么？狗囊耗子的事，我最没兴趣。我要去置办几套衣服。一个大男人这么爱臭美，那你呢？恩人，我这辈子最讨厌的地方就是衙门。要不，您自己去吧。也行，那你们两个在这儿等我。还有，以后能不能不要叫我恩人恩人，听着好烦啊。那，那我就叫你平大哥吧。好。哎，平大哥，你看，前面有个客栈，要不这样，咱们先去客栈安顿下来，然后你再去衙门，你看如何？也行。可是，我身上没钱了。钱，没事，我有。怎么这么多钱？哪来的？我也不知道。哎哎，客官，哎，您慢走啊。嗯，嗯好，这边，下次再来啊。哎，好嘞。三位，这饭可还合各位的口味？合，特别合，好吃。<笑>谢谢您的夸奖。啊，我叫花爱飞，是这里的掌柜。啊，花掌柜。<笑>呃，三位，不是本地人吧？是第一次来到吉祥镇吗？我家住在山上。这两位是我在路上遇到的好朋友。啊，原来如此。那三位，呃，是做什么买卖的？就是下山走走。哦。只好就回房间吧。呃，对啊，对啊，咱们吃饱喝足了，咱们就上去休息休息啊。哈。好，那我就不影响三位了啊。珊珊。
掌柜的，我向你打听一下。嗯来人！老爷，何人在外喧哗？不知哪里来的傻小子，硬闯公堂，说是要报案。哦，我去看看，顺便叫一下叶捕头。是。真的有凶杀案，很惨的，我都看到了。你们去报一下吧。啊！哎，你起开。大老爷，我看到了凶杀案，我特意跑来报官，他们不让我进，我很生气的。放肆！无妨。大人，谢大人。叶捕头，你前天刚到，今天就遇到了案子，这可是你立功的大好时机啊！大人，请放心，在下一定尽力而为，不让大人失望。好，你可以说了。好你还有个同伴，一起发现这个凶案。嗯。这边请。哎，柳少侠，刚好我给你介绍一下，这个是本镇的捕头叶捕头。叶捕头。嗯。平大哥，哎，小白，你快来。这个是你来的刚好，我给你介绍一下，这个是镇上的捕头叶捕头。啊，哈哈，叶捕头，你好。如此说来，柳少侠也没有见到凶犯的模样。正是。好，情况我已经了解了，多谢几位。不打扰了。哎，感谢几位。叶捕头不用客气，都是我们分内的事情。告辞。也算是个高手。嗯、你怎么知道啊？感觉我不太喜欢叶松这种人，看着他我就难受。你们两个以前肯定干过很多坏事。所以看见当官的，你们心虚，对不对？你怎么来了？这是你在本县办的第一个案子，我过来看看进展如何。
根据尸体身上的伤口，我怀疑，可能与江南无鬼有关。什么？跟江南无鬼有关？现在还不能确定。但是根据无鬼所用的兵器和招法，和这尸体身上的伤口，都能对得上。这江南无鬼非同一般呐，行不通。就在抓捕他们的过程中殉职的，你可千万不要掉以轻心。再想明白，五鬼这些年来纵横江南，而始终没有落网，定是有过人之处，我自然不会轻敌。但若他们真的到此作案，我一定将他们绳之以法。好啊，叶捕头，你若能抓到五鬼，为民除害。我先替百姓们谢谢你，大人，不可，万万不可！这本就是我分内之事。这江南五鬼祸害百姓多年，是我的心头大患啊！我恨不得立刻将他们抓捕归案，凌迟处死，方解我心头之恨。大人切莫急躁，五鬼定会落网。无鬼不除，作为父母官，我寝食难安呐、啊。现在除了这几具尸体之外，叶捕头可发现了新的线索，的确发现一些可疑。哦，说来听听。平二娃和他两位同伴，颇有可疑之处。几位是从哪里来，又到哪里去的？我是从山上。我是问他们两位，他们有告诉你吗？我脑袋受伤了，很多事都想不起来了。那要尽快找大夫医治一下，忘了自己是谁总是不妥的。白少侠是哪里人？嗯，啊，我是陕西凤翔太白县人士，做些土特产的买卖，采过货物，路过这。凤翔府人杰地灵，是个好地方呀。我多年前曾经去过。现在应该是杏花盛开的日子吧？叶捕头真是见多识广啊！现在凤翔府满大街都是杏花飞舞，很是漂亮啊。如此说来，这三个人确实是很是可疑呀、啊。那个叫柳浩辰的。身上杀气浓烈，有一股血腥之气，绝非善类。刻意隐瞒身份，只怕其中有些隐情啊。你的意思是，若无亏心事，何必遮遮掩掩？或许，这三人与五鬼之间有什么瓜葛，也未可知。啊！我办案多年，这样的案件也见过不少。故意做个案子，然后安排人假借报案之名。骗取信任，探明虚实之后，里应外合，这一招非常狠毒。果然阴毒啊！当年漠北的万毒教，就是用这种方法，一连洗劫了一十七个村镇，屠戮民众，数不胜数，血流成河，尸横遍野呀！若是如此，恐怕大大的不妙。要赶紧将这三人捉捕归案才是。没有证据，不可无故缉拿他们。但是让他们留在镇上，却总是不妥。那便尽快赶走他们。明白。阿四，你去集合人手，咱们现在就去客栈。是，叶捕头。叶捕头，你这是干什么呀？捉拿嫌犯，花掌柜，避让一下。嗯，那可不行，一会儿你要是打起来，我这客栈怎么办呀？我等是奉县太爷之命，抓捕嫌犯，为民除害，还请花掌柜不要妨碍公务。为民除害
，我不是明吗？保护我的客栈，不也是你的责任吗？嗯。好，那就麻烦花掌柜，把平二娃、柳浩辰和白空空三人请出来，我就在门外守候。叶捕头，拿下叶副导，咱们是不是有误会？为什么要抓我们？其实你老是这样，舞刀弄枪的不好，容易伤和气。平大哥，你没事吧？嗯。我怀疑你们三人是江南五鬼的同党，跟我去衙门走一遭，我要妄图抵抗。叶副导。这事可不能信口开河，我们已经如实跟叶捕头说清楚了，真的只是路过。如实？嗯。白空空，你既说你是凤翔府人士，我想问你，凤翔府此时可是遍地杏花？是啊，一派胡言。凤翔府盛产杜鹃，哪里来的杏花？那是你不知道，凤祥府的大老爷他惧内，老爷夫人喜欢杏花，不喜欢杜鹃，所以说，大老爷把所有的杜鹃都砍了，全都种成杏花了，还在狡辩。阿四，四十，在水粉店门口，窃取了朱员外随身携带的钱袋。这些胭脂水粉就不值这几个钱。哎哎，不行！东西东西东西，看着点。东西，等等。你取走银两后，直接将钱袋丢在了水塘里。哼！你还有什么好说的吗？喂食在祥和堂内，假意关上古玩，暗中取走了于掌柜身上的玉佩。就拿这件吧，就这个吧，就这个。哎，好嘞。哎，哎呦呦呦，老板，你慢点。没事。哼。早料到你们不是什么良善之辈，流窜至此，到底有什么意图？小爷我本来是想做好事不留名的，没想到被你们发现了。好吧。小爷我就承认了，你们知道小爷我在江湖上的名号叫做千面圣手，你可以去打听一下，那可是响当当的侠盗一名，跟你们说的这什么江什么南什么鬼，根本就没有关系。我告诉你，这口黑锅，小爷我是绝对不会背的。哼，欺民狗盗，劫掠百姓，还得狡辩什么？我既是本地的捕头，就定然要保护这一方百姓的安全，休得多言。你别吓唬人行不行啊？这东西是我偷的，和他们没有关系。小爷我跟你回衙门就是了。弃居保帅，三个都得给我回衙门。不用动手
，我们跟你回衙门就是了。衙门我是不会去的，大不了走便是。去不去还由不得你。虽然身份可疑，但是尚无罪证就妄下杀手，是否太草率了些？你是要指点本捕头办案吗？指点不敢。不过呢，我最讨厌打打杀杀，也不想看到动刀动枪。花掌柜，你到底要做什么？你们换个地方去打好不好啊？一会儿弄得这门口血淋淋的，我还怎么做生意啊？本哥。恩公，恩公，哎，快起来！多谢恩公，多谢恩公，果然是你，你怎么会在这里啊？我路过。哎，对了，你男人的病好了吗？好了好了，多谢恩公相助。哎，起来，好了就好，哎，好了就好。看不见本捕头在办案吗？现在人等退散。呸！你这个死当差的，你眼睛是瞎了吗？这可是我恩人，他要是坏人，你们全都是坏人。我说吴大嫂，她就是那个把钱都给你的那个好人吗？哎，是啊，是就是她呀，是不是啊？啊，是啊。怎么能是坏人呢？对呀。叶捕头，我看此事确有误会，但你若是苦苦相逼，莫非是与他们有什么仇怨不成？哎，是啊，这样是不容的。官府也要靠你来抓人啊！怎么回事啊？能这样吗？是不是？这怎么能行呢？就是。安静。这个小贼得跟我回衙门。至于你们二人，本镇不欢迎你们，限你们一个时辰之内离开本镇。是。哎，快你先走，你走走,走，我先走了。现在平安都要照顾，后会有期啊。走吧，走，吃点。走，走，走，走。小英，我有个忌讳，就是不能进衙门。抱歉了，各位，后会有期。追，算了。我好端端的被人赶出镇子，很生气。陪我说说话。无端被人当作恶贼，我很郁闷。你非要与那小贼同行，这是必然的后果。可说起这个白空空，他现在在衙门，也不知道怎么样了。贼心不改，活该如此。这货虽然是他自己闯的，可我们毕竟相识一场，也算是朋友
，看到朋友受苦，我心里还是很难过。感谢平大哥挂念，托您的福，倒是没受什么苦。啊？你？<笑>你怎么在这儿？想抓我去衙门，哪有那么容易啊？放心吧，没人追得上我。那池百里呢？池百里他不是人。大哥，接下来咱们去哪儿啊？嗯，他留，我走。姓柳的，你什么意思啊？我不与小毛贼为伍。柳浩辰，小爷我可没招惹你啊！你三番五次撩拨小爷，你什么意思？啊？你还真以为小爷我没有暴暴暴脾气吗？你要怎样，小贼？小爷，我可是千面圣手，你再小贼，小贼的乱叫试试。不叫，就不是贼了吗？够了，别打了。朋友一场，好聚好散。平大哥，是这小子，他气势太甚。小白，你答应过我，我们一起做侠义之事，不再行窃的。平大哥，我跟你说，我不是为了偷东西，我那是做好事儿呢。巧言令色，你闭嘴！小白，人各有志，我不强求。你喜欢妙手空空，那也是你的权利。可是我在家母面前立过誓，要做个好人。成就侠客之名，所以今天我们就此别过，保重。平大哥，这一次是我给你惹麻烦了，的确是我的错。既然大哥看不起我，我也无话可说。救命之恩，我白空空，铭记在心。日后如有任何差遣，定当赴汤蹈火，在所不辞。就此别过吧。保重。哼！哼！不不二哥，就这么干等着，好生烦躁。不如，咱们先做两票小买卖，解解闷如何？哼，不要节外生枝，惹出什么事儿来，小心大哥回来剥了你的皮。小庙里那两个人不知是什么来路，那个用剑的，看起来似乎是个硬点子呀。嗯，不错。两个人应该都是好手。你说，会不会是衙门专门请来对付我们的？哼，不知道。这俩人有些麻烦呀、啊，万一发现咱们的踪迹，岂不是坏了咱们的大事？今晚他们想必会在这破庙里休息，等到二更天他们睡熟了之后，我们过去把他们做了。哈哈哈哈哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！
小白，小小白，你怎么了？张张南无怪，他们想偷袭你们，偷袭你们！小白，小白，哎速战速决吧！嗯。别追了，我们先想办法救小白吧。他需要马上上药，金疮药没有了，那怎么办？回击乡镇。啊阁下要及时在身，请阁下行个方便。阁下留下名号，在下办完事情，必定回来酬谢。好。多谢花掌柜的金疮药和小魂丹，也无大碍了。那就多谢花掌柜你出手相救。还有，你能不能告诉我，你真实身份是谁啊？坐下说吧。好，来，快，快，哎，就这，快，这一片都查一查啊。
化妆。岳捕头，你不知道现在是什么时辰了吗？扰了华掌柜的好梦，实在抱歉。不过，我也是为了华掌柜的安全。夜半敲门，所谓何事啊？刚才有百姓见到有人在屋顶争斗。怀疑有外来贼人闯入，不知花掌柜可曾见到有可疑之人呢、啊嗯？可疑之人没见到啊，可恶可恨的人倒是有几个，专门夜半扰人清梦。待到鸡鸣时分，我便要起来忙碌，你可要学会体恤百姓啊！花掌柜，为了以防万一，请开开门，让我们进去检查一番。检查什么？你扰了我一个人还不够，还要弄得整个客栈鸡飞狗跳不成。再说了，我一个孤身女人夜半睡觉，你要进来检查，我不是安了什么别的心思吧？算了，华掌柜，小心便是了。告辞。叶松，让我打发走了。哎，那你现在能告诉我们了吧？我的师傅是灵山花婆婆，我自幼跟着师傅学艺，几年前才下的山。怪不，怎么了？花婆婆很厉害吗？我不喜欢这江湖中的纷争，打打杀杀实在无趣，所以。就在这山清水秀的小镇开了家客栈，安静的生活。那你一身好武功，不觉得可惜吗？那倒不会，这些年倒是打发了不少闯到镇上的小贼。之前镇上的邢捕头是我的好朋友，我一直帮助他维护小镇的平安，多年来，倒也平静。那江南五鬼，可曾来过？这江南五鬼行事十分谨慎，知道小镇有人保护，不敢来犯。可是邢捕头急功好义，生性侠义，跟七镇捕头一起围捕江南五鬼，不料其人以身殉职，好可惜啊！这小镇在此一带也算是富庶之地吧。邢捕头遇害之后。料想那江南五鬼一定会趁机打着小镇的主意，所以，我近期每天晚上都要外出巡逻，这才会碰上柳少侠。怪不得这个叶松会怀疑我们呢。花掌柜，为什么要帮我？我知道你们都不是恶人。我也收到江湖中的消息，一个刚出山的侠客做了不少侠义之事，根据样貌判断，应该就是平儿娃了。嘿嘿嘿，我现在都有名气了。<笑>白空空虽然是盗贼，却也有侠义之心。朱员外强逼佃户还债，还抢了佃户的女儿做妾。白空空偷了他的钱财，给了那佃户，赎回了女儿。还有于掌柜，他诬陷农户损坏货物，要求农户赔偿，几乎要逼死了农户。白空空偷了他随身的宝贝，给了那农户，这于掌柜也算是罪有应得。原来是这样。你身上杀气极重，我本怀疑你就是五鬼中人，但是两次与你交手，我发现你虽然剑术高超，但是收敛压制，不肯随意伤人。我与你交手也是想探探你的本性。功夫骗不了人，你心性不坏，不是恶人。来，喝茶。大哥，这告示上说啥呢？啊，这告示上说呀，最近有盗贼出没，有盗贼，让大家防着点，不要随意出门。哎。晚上可千万要关好门窗，不要随意外出啊！哦，对对对对对对，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的
。叶捕头，听说江南五鬼已经在朕的周围出现了。叶捕头，我知道您公务繁忙，为了镇上的安全，很是费心。我这里有一点小小的心意，还请叶捕头笑纳。朱员外，你这是何意？莫非看不起我叶某人？啊、没有没有没有，叶捕头，你误会了。您要是觉得不够的话，我就再给你。朱员外，你把我叶某人当成什么人了？如果那江南乌鬼胆敢来犯，我自然会尽心尽力保护你的家产。啊、是是是，叶捕头费心了。走吧，带我仔细看看你的宅院。若真有什么事情发生，我也好心中有数。啊、请。小白，趁热吃吧。那多不好意思呀、啊，还麻烦柳少侠给我送饭，我一个小毛贼，哪受得起啊？小白，以前是我错怪你了，还说了那么多伤人的话，我对不起你，你原谅我吧。平大哥，你这是干嘛呀？我又没怪你。那以后我们还是兄弟，一起闯江湖，做大侠。如果你愿意的话，好呀！哎呦，我最佩服的就是大哥的人格魅力了。<笑>柳少侠，你这是干嘛呀？我可受不起。小白，我看错你了，你是条汉子。废话哦，哦，废话，我不是个汉子，难道我还是个娘们吗？我，<笑>那那你快吃。对了，他们口中所说的大师，不知道是谁。五鬼在附近集结，我猜目标十有八九就是吉祥镇。这吉祥镇多年来没有盗贼骚扰，可谓是油水丰厚。邢捕头死了，他们一定会来动吉祥镇。那我们抓紧时间跟叶松说一声啊，好让他提前有个防范。不行。为什么？若他信了，倒还好说；若他不信，兴许又要跟咱们大闹一场，说不定，咱们又要被赶出小镇。柳少侠说的对，这叶松刚愎自用，头脑糊涂。还是先不要告诉他。那你们的意思是？守株待兔，等捉到了五鬼，真相自然大白。如此是好吧。你吃。嗯，我不要。不给。神弄鬼，上次没能杀了你，这次有了坏爷爷们的好事，神当杀人，佛当杀佛，要杀
哥，该你了。平大哥，该你了。这点小事还用我你们怎么会在这里？叶不斗，你看那四个人，应该能猜出他们是谁吧？<音><音><音><音><音><音>花掌柜竟有如此功夫，跟花掌柜战斗的人，难不成是江丹五鬼？对，是他们。你来的刚好，我们一起把他们给拿下。原来是我误会你了，老爷，再次抱歉了。哎，不用不用。江南五鬼白发，我岂能袖手旁观？刘少侠，这个交给我。你，刘皇上小心！啊！江南乌鬼，知道我们的身份还敢动手，勇气可嘉呀！既然你这么不怕死，那就去死吧！呀想不到，吉祥镇上任的捕头，还随身带着咱们的悬赏令。看来，是想来对付咱们弟兄。哼，还想来对付咱们弟兄，却想不到，给我们弟兄送来一场好买卖。哈哈哈哈哈哈！江镇养得够久了，是时候该动动
站住！什么人？新任捕头叶松，前来报道。你、呃呃呃呃呃呃呃呃！让你们走，你们不走，还回来找死，这就叫做……自作孽不可活！你，没事吧？原来你才是江南五鬼中的大鬼。现在才知道，晚了。今天晚上。通通都得死在这儿！一，小心！一所向无敌，但若是针对太多的敌人，万万不可随意使用。别打狗！你这给我拿下！
，谢谢大夫，多谢大夫，多谢大夫。您慢走，您慢走，这边，这边请。怎么样？哎，好了。哟，华掌柜，你这里边装的什么呀？这可没你的份啊！啊，你先端着。端着，哦，这是给柳少侠炖的鸡汤，补身体用的。哦，好香啊！这柳少侠真是好口福啊，他。你上次受伤的时候，我还不是给你炖了？所以说柳少侠好口福嘛。来，来，喝点吧，喝吧，喝点吧。柳少侠，你不用勉强的，你伤得太重了，千万不要心急。实在挡不住了。哎，你说说你啊，你连享福都不会，天天花掌柜给你熬鸡汤喝。要是我呀，我就在床上躺个十天八天，我救不起来。你别站着说话不腰疼，要不你也在腰上来一刀。别别别，我怕疼。哎，刘少侠，你说你用着这么名贵的宝剑，身上又揣着这么多银票，却偏偏不知道你自己是谁，也不知道你到底是个名门公子哥儿，还是个江洋大盗。你就当我是个江洋大盗好了。<笑>说不准，咱们还是同行。看我，嗯，来，嗯，跟我一样，拿着。哎呦，手跟脚一样笨，肯定不是我同行了。你捣什么乱？该想起来的时候，自然就想起来了。那就麻烦华掌柜了。如果他们真的能留下来，那咱们吉祥镇日后必然是高枕无忧了。我只能帮您问问，但是也做不了他们的主。若他们愿意留下来，自然是最好；若是不能留下来，您可别怨我啊,啊！其实啊，此事我和平大侠提过，可是他拒绝了。我若再三纠缠，倒显得不妥。还请花老板费心，一定要想办法将此人留下才是。拜托了。好吧，我尽量试试看。听说花掌柜请你留下，被你拒绝了。<笑>我就一个山里的穷小子，他让我去做捕头，我做不来，还是不要赶鸭子上架了。也好，等我伤好了，我们一起走。那是自然，我们说好的，一起闯江湖，做大侠。哈哈哈哈！你们两个呀，真是搞不懂。美女挽留都挽留不住，哎，真是太不解风情了。你要留，就自己留下吧。我，我可是答应过平大哥的，自然大哥去哪儿我就去哪儿。大哥你要是不留，我肯定也是不会留下来的。哎。
感谢华掌柜这段时间的照料。不必客气，你是为吉祥镇才受的伤，理应如此。华掌柜，请回去吧。平大哥，我的提议你真的不考虑一下？嗯，我就一山野村夫，衙门里的事我真做不来，谢谢。大人，您这是？三位大侠，我是专程，在此等候三位大侠。等候我们？嗯<笑>。这这是？我司马正浩，恳请三位英雄留下来，担任本镇的捕头，护佑一方平安。还恳请三位大侠，一定要应允。请三位大侠留下。平大侠，还不快说！谢谢，三位大侠。谢谢大家，谢谢大家，谢谢,谢,谢,谢你们。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我此生有一计，就是不能进入衙门。想让我做捕头，那可是万万不行的。那好，以后便在客栈做帮手吧。他们二人在明，我们二人在暗，咱们四个人好好保护这个小镇。哎，那我的食宿呢？啊！放心吧，白大侠，您的食宿啊，我包了。啊！我我我哎，你看我这身衣服怎么样？好看吗？穿着像个傻子一样。你为什么要揽下这个差事？别这样。多好的事儿、啊